சாந்தி எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம பிறக்கும்போதே பாவிகளாக பிறந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு பைபிள் குரான் இதில் இருக்கும் பைபிளில் இருக்கும் குரானில் வந்து நம்மளை சோதிக்கிறதுக்காகவே இறைவன் இந்த ஜென்மம் கொடுத்துருக்கிறாரு அதாவது கஷ்டத்தை கொடுக்கறதுக்குன்னு அந்த கஷ்டத்தை எப்படி எதிர்கொள்கிறீங்க இறைவன் வழிபடி எதிர்கொள்கிறீங்களா இல்லை சாத்தான் வழிபடி எதிர்கொள்கிறீங்களா அப்படின்னு அதே இந்து மதத்தில் பிராமணன் சத்திரியன் வைஷ்யன் சோத்ரன் நாலு பிரிவாக இருக்குது ஸோ இதில் நிறைய பேருக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா கடவுளாக எப்படி பிரித்தார் அப்படின்ட்டு கடவுள் எப்படி பிரிப்பார் அப்படியே பிரித்தா ஏன் வேறு எந்த மதத்திலும் இல்லாமல் ஏன் இந்து மதத்தில் மட்டும் இப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு நாஸ்திகர்கள் அப்போ அது பேர் போனாங்க மதம் மாறுறவங்க இதை ஒரு சாக்கை வச்சு நான் மதம் மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பிராமணன்னா உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவன் அதை இந்து மதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு மற்ற மதத்தில் உயர்ந்தவன்ற வார்த்தையே கிடையாது நீ தாழ்ந்தவன் தான் தாழ்ந்தவன் தான் தானே சொல்லியிருக்குது அதை யோசிக்கல ஷூத் அதுவும் எல்லோரும் ஷூத்ரன்றது தான் எல்லா மதத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் இந்து மதத்தில் மட்டும் எல்லோரும் ஷூத்ரன் கிடையாது உயர்ந்தவங்களும் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் உயர்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் தாழ்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க ரொம்ப தாழ்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க நாலாக பிரித்தது தான் இந்த பிராமணன் சத்ரியன் வைஷன் சோதரன் அப்படின்றது இப்போ இயேசுவை பார்த்து பரிசுத்த போதகரே அப்படின்னு ஒருத்தர் கூப்பிடுவார் அப்போ இயேசுக்கு கோபம் வந்து எப்படி நீ என்னை பரிசுத்த போதகரேன்னு பிதாவை தவிர அதாவது கடவுளை தவிர ஒருத்தர் கூட பரிசுத்தமானவர் கிடையாதுன்றார் அப்போ அவரையே அவர் கீழானவர் தான் சொல்கிறார் அதாவது சூத்திரன் தான் சொல்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது இந்து மதத்தில் மட்டும் எப்படி பிராமணன் உயர்ந்தவன் ஒருத்தர் இருக்க முடியும் கடவுளை தவிர எல்லாரும் தாழ்ந்தவங்களாக தானே இருக்கணும் அப்படின்னு யாரும் கேட்கறது கிடையாது ஆனால் புரிஞ்சுக்கிட்டா அப்படி கேட்கணும் யாரும் கேட்கறது கிடையாது ஆனால் அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு எதிர்க்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் முன் தன்னை யார் தாழ்த்துறானோ அவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் உயர்த்தப்படுவான் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ சும்மா நம்மளை தாழ்த்திக்கிறதா அப்போ நிஜமாக நம்ம தாழ்ந்தவங்க கிடையாதா அப்படி ஒரு டவுட் வரும் இன்னொரு பக்கம் நம்ம எல்லாருமே பாவிகள்னும் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பாவியோ இல்லையோ நீ தாழ்த்திக்கிட்டால் அங்கே பரலோக ராஜ்யத்தை உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ மகாபாரதத்துடைய தொடக்கத்தில் கங்கா தேவி தன்னுடைய குழந்தைகளை தண்ணியில் மூழ்கடிச்சு சாகடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க தனக்கு பிறக்க பிறக்க தண்ணியில் மூழ்கடிச்சு சாகடிச்சிட்டே இருப்பாங்க உடனே அவ அவங்களுடைய கணவனுக்கு கோபம் வந்துடும் ஏன் இப்படி பண்ணுற யாராவது பெத்த குழந்தைய கொலை பண்ணுவாங்களா அதுக்கு கங்கை சொல்லுவாங்க நான் கொலை பண்ணலை அவங்க பாவம் செஞ்சு இங்கே பிறந்திருக்கிறாங்க அந்த பாவத்துக்கு பிராயச்சித்தம் நான் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு முக்தி கொடுக்குறேன் இந்த துக்கம் நிறைஞ்ச உலகத்தில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே லிங்க் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டா எதையுமே நாம் எதிர்க்க மாட்டோம் புரியாமல் அறகுறையாக இருக்கிறதுனால தான் இதை மட்டும் இல்லை எல்லாத்தையும் எதிர்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்ப சூதரன் அதாவது ரொம்ப தாழ்ந்தவன் யார் பிராமணன் யார் அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பணும் யார் இல்லையா இங்கே நம்பிட்டு இருக்கிற மாதிரி அதாவது பிறப்பு நாள் இந்த வர்ணங்கள் அதாவது பிராமணன் சத்ரியன் வைஷன் சோதரன்ற வர்ணங்கள் பிரித்ததை தான் எல்லோரும் எதிர்த்தாங்க ஆனால் இது உண்மையிலே பிறப்பு நாள் பிரிக்கப்பட்டது கிடையாது கீதையில் சொல்லப்படி சொன்ன 
இது வந்து பிறப்பினால் பிரிக்கப்பட்டது கிடையாது குணாதிசயத்தினால் பிரிக்கப்பட்டது உயர்ந்த குணாதிசயம் கொண்டவங்க பிராமணர்கள் ரொம்ப தாழ்ந்த குணாதிசயம் கொண்டவர்கள் சோதரர்கள் ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டதில் இருக்கிறவங்க தான் மீதி ரெண்டு பிரிவினர் சத்திரியர் வைஷ்யர் அப்போ இந்த ஜாதியில் பிறந்தவங்க எல்லாம் மிக உயர்ந்தவங்களாக இருப்பாங்களா இந்த மதத்தில் இந்த ஜாதியில் பிறந்தவங்க எல்லாமே தாழ்ந்தவங்களாக இருப்பாங்களா அப்படின்னா இறைவன் சொல்கிற அப்படி நான் சொல்லவே இல்லை அப்போ எப்படி யார் பிராமணர் யார் உயர்ந்தவங்கன்னு எப்படி தெரியும் இறைவன் சொல்கிறாரு கலியுகத்தில் யாரும் பிராமணனும் கிடையாது சத்ரியனும் கிடையாது வைஷ்யனும் கிடையாது அத்தனை பேரும் சோதரர்களே அதை அதைத்தான் பைபிள் குரானில் எல்லோரும் பாவிகளே அப்படின்னு சொன்னதுடைய உண்மையான அர்த்தம் ஏன்னா பைபிள் குரான் வந்து உருவாகிறதே வந்து கலியுகத்துக்கு முன்னாடி இருந்த துவாபர யுகத்தில் உருவாகுது துவாபர யுகம் கலியுகம் ரெண்டுத்துக்கும் இடையில தான் உருவாகுது ஸோ துவாபர யுகத்திலிருந்தே மனிதர்கள் எல்லாருமே பாவிகளாக தான் இருக்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு மோசமான பாவிகள் இல்லைனாலும் பாவிகளாக தான் இருக்கிறாங்க இப்போ தான் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் ஸோ டவுட்டே தேவையில்லை இப்போ எல்லாருமே சோதரர்கள் தான் அப்போ சோதரர்களுக்கு மேலே இருக்கிற வைஷ்யர்கள் அவங்க யார் அப்படின்னா கலியுகத்துக்கு முந்தைய யுகத்தை சார்ந்த அத்தனை பேரும் வைஷ்யர்கள் தான் அங்கே சூதரர்களும் கிடையாது பிராமணனும் கிடையாது சத்ரியனும் கிடையாது வைஷ்யர் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த அத்தனை பேரும் வைஷ்யர்கள் தான் அதுக்கும் முன்னாடி யுகம் திரேத்தா யுகம் அங்கே சூதரனும் கிடையாது வைஷ்யனும் கிடையாது அங்கே வாழ்ந்த அத்தனை பேரும் சத்திரியர்கள் அதற்கும் முன்னாடி இருந்த யுகம் முதல் யுகம் சத்யுகம் உண்மையான யுகம்னே வருது பாருங்கள் சத்திய யுகம் அங்கே தான் எல்லாருமே சத்தியமானவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் அவங்க தான் பிராமணர் கிடையாது ஏனோ தெரியல ஒரு முக்கியமான வர்ணம் இல்லாமலே போயிடுச்சு அது யாருக்குமே தெரியல அது தெரிஞ்சிருந்தால் இப்படி எதிர்த்தே இருக்க மாட்டாங்க அது என்ன வர்ணம் அப்படின்னா தேவதை அவங்கள தான் இன்னைக்கு இந்துக்கள் கோயில் கட்டி கும்பிட்டுட்டு இருக்கும் அந்த சத்தியுகத்தில் வாழ்ந்த அத்தனை பேரும் தேவதைகள் தேவதா வர்ணம் ஸோ தேவதா வர்ணம் சத்தியுகத்தில் அடுத்த யுகம் வரும்போது மனிதனுடைய சக்தி கொஞ்சம் குறையிறதுனால சத்திரியர் ஆகிறாங்க இன்னும் சக்தி குறையும் போது வைசர் ஆகிறாங்க சுத்தமான சக்தி குணங்கள் அனைத்தும் குறையும் போது சோதரர்கள் அதாவது கீழான பாவிகளாக ஆகிறாங்க அப்போ இதில் பிராமணர்களே வரலையே எங்கே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தோணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான்கு யுகம் சொன்னோம் இல்லையா இது எல்லா யுகமும் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் தான் சமமாக தான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாமே ஆனால் வேதங்களில் தவறுதலாக ஒன்று அதிகமாக ஒன்று கம்மியாகும் லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் அந்த மாதிரிலாம் குறிச்சிட்டாங்க அப்படி கிடையாது அப்படின்னு இறைவனே நேரடியாக சொல்கிறார் இப்போ இப்போ இந்த நான்கு யுகங்களும் மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் வருடம் தான் சேர்த்து அதுதான் ஒரு கல்பம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த ஐந்தாயிரம் வருட கல்பத்துடைய சிறப்பம் சொன்னா இதில் என்ன நடந்துச்சோ அது திரும்ப திரும்ப நடக்கும் அதாவது இதே வீடியோவை ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதே நாள் நீங்கள் பார்த்துருந்தா தான் இப்போவும் பார்ப்பீங்க ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு இதே தான் திரும்பவும் பார்ப்பீங்க ஸோ துல்லியமாக இதில் ஒரு சிலர் வந்து ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி எங்கள் கம்ப்யூட்டர் இருந்துச்சு எங்கள் மொபைல் இருந்துச்சு இன்னுவாங்க சரி இப்போ மொபைல் இருக்குல்ல ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு இருக்கும் தானே பின்னாடி இருந்தது தான் தெரியலையா அது எப்படின்னா நடுவில் உலகழிவு ஏற்படும் கலியுகம் அழிஞ்சு தான் சொர்க்கம் உருவாகும் சத்தியுகம் உருவாகும் இதில் சத்தியுக திரேத்தாகன்றது சொர்க்கம் அதாவது முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் நரகம் ஸோ நரகம் முடிஞ்சு மீண்டும் சொர்க்கம் வரும் ஸோ அழிஞ்சு புத்தம்புது உலகம் தங்க துவாரகைன்னு சொல்கிறாங்களே அந்த சொர்க்கம் உருவாகும் ஸோ அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனிதனுடைய குணம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஆனால் அந்த கலியுக இறுதியில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி வரும் ஏன்னா அது மாயோடைய பக்கத்து இங்கேயே சொர்க்கமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தும் அந்த டைமில் தான் டெக்னாலஜி வருது கம்ப்யூட்டர் மொபைல் எல்லாம் வருது 
எப்போ உலகம் அழிஞ்சு ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு அந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி அழிஞ்சு ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு தான் இப்போ இந்த டெக்னாலஜி இருக்குது அதேமாரி முந்தைய கல்பத்துலையும் இருக்கும் அதுக்கு முந்தைய கல்பத்துலையும் இருக்கும் அப்படி தான் ஸோ துல்லியமாக நடந்தது தான் நடக்கும் இப்போ ஒரு இந்த பக்கம் ஒரு ஈ பறந்து போனால் கூட ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி அதே ஈ பறந்து போகுது அந்தளவுக்கு துல்லியமாக நடந்ததே திரும்ப திரும்ப நடக்கும் சரி அப்போ இந்த பூமி தோன்றும்போது இது இது ஆக்சுவலாக முடிவும் கிடையாது முதலும் கிடையாது பட் இருந்தாலும் அந்த அழிஞ்சு மீண்டும் ஸ்டார்ட் ஆகிறத ஃபஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஆனால் இது எட்டர்னல் அனாதியாக இருக்குது இந்த உலகம் ஆனால் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை புதுப்பிக்கப்படுது பழைய உலகம் புது உலகமாக புதுப்பிக்கப்படுது அதாவது நரகம் துக்கம் நிறைந்த நரகம் சுகம் நிறைந்த சொர்க்கமாக மாற்றப்படுது இறைவனால் இறைவன் எப்போ வரர் அப்படின்னா இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தின் இறுதியில் வரார் ஏன்னா அவருடைய வேலையே என்னென்னா கீழானவர்களை மேலானவர்களை மாற்றுறது தான் ஸோ நம்ம எப்போ கீழானவர்களாக ஆகிறோம் கலியுகத்தில் அதிலும் குறிப்பாக இறுதியில் கலியுக இறுதியில் அதாவது சூத்ரர்களாக இருக்கும் சூத்ரர்களுக்கு தான் இறைவனே கிடைக்கிறார் இதுதான் ஆச்சரியம் தேவதைகளுக்கு இறைவன் கிடைக்கல அங்கே கடவுள் வரமாட்டார் சொர்க்கத்தில் அங்கே தேவதைகள் அவங்க அவங்களும் தெய்வம் இந்து கோயிலில் வச்சு கும்பிட்றவங்களும் தெய்வம் கடவுள் கிடையாது சத்திரியர்கள் திரேத்த யுகத்தில் வர சத்திரியர்களுக்கும் கடவுள் கிடைக்கிறது கிடையாது துவாபுர யுகத்தில் வர ரிஷி முனிவர்கள் யாருக்குமே கடவுள் கிடைக்கிறது கிடையாது எந்த மத ஸ்தாபகர்களுக்கும் எந்த இறை தூதர்களுக்கும் கடவுள் கிடைக்கிறது கிடையாது அதான் கடவுள் வந்து அவங்கள சந்திக்கிறது கிடையாது கடைசியில் தான் கடவுள் வர ஸோ அதை தான் மதங்களில் தவறுதலாக யார் கடவுள்னு தெரியாதனால அந்த இறை தூதரே மீண்டும் வருவார் பிள்ளை இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க கடைசியில் கடவுள் வரார் ஃபஸ்ட்டே இறை தூதர் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியலன்னு போது கடைசியில் வந்து மட்டும் என்ன பண்ண போகிறாங்க இல்லையா ஏன்னா கழிவுக அளவுக்கு மோசம் கிடையாது துவாபர யுகம் அப்போவே இறை தூதர்கள்லாம் கொலை பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ வந்தால் என்ன ஆகும் ஸோ இப்போ வர்றது இறை தூதர் கிடையாது கடவுள் வர்றாரு தூதர்கள் வந்து மதத்தை உருவாக்குறாங்க கடவுள் மதத்தை உருவாக்கல சொர்க்கத்தை உருவாக்குறார் சொர்க்கத்துக்கு தகுதிப்படுத்தக்கூடிய ஞானத்தை ராஜ யோக ஞானத்தை கற்றுக் கொடுக்குறார் ஸோ ஆரம்பத்தில் சத்யுக ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யம் நடக்கும் லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய ஆட்சி நடக்கும் ராஜாராணி ஆட்சி ஆனால் கழிவுக இறுதியில் ராஜாராணி ஆட்சியே கிடையாது நாங்களே தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஆனால் திருப்தியே இல்லை ஒவ்வொரு தடவை வச்சா இவங்களை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தோம் இன்னொருத்தரை தேர்ந்தெடுக்கணும் இப்படி இந்த மாதிரி மனநிலை உள்ள கழிவுகவாசி திடீர்னு எப்படி ராஜ்யம் உருவாக்க சம்மதிப்பாங்க ஸோ ராஜ்யத்தை இறைவன் உருவாக்குறார் ஆரம்பத்தில் ஸோ அதுதான் கழிவுகம் வரைக்கும் இருந்தது ஸோ கடைசியில் தான் சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு ராஜ்யத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு மக்களாட்சி வந்தது ஆனால் மக்களாட்சினால் குழப்பம் அதிகமாக இருக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா சரி ஏன்னா இந்த உலகம் நாளுக்கு நாள் கீழான நிலையை தான் நோக்கி போகும் ஸோ இது மேலான நிலைக்கு அழிச்சிட்டு வர கடவுளால் தான் முடியும் அவர் கழிவுகத்தின் கடைசின்னு ஒரு வருஷம் வர அல்லது இந்த முழு கல்பத்தின் கடைசின்னு ஒரு வருஷம் வர ஒருத்தர் உடலில் வந்து இந்த ஞானத்தை சொல்கிறார் அப்போ கடைசின்னு ஒரு வருஷம் தான் இறைவன் வராருன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவர் எங்கே இருந்தார் இல்லையா இப்போ எங்கே இருக்கிறார் பரலோகத்தில் இருக்கும் பரமபிதாவின் கிறிஸ்தவர்கள் சொல்கிறாங்களே கரெக்ட் பரலோகத்தில் தான் இருக்கிறார் அவர் உண்மையிலே நமக்கு யார் பரமபிதா எல்லாருக்கும் அப்பா பரமபிதானா எல்லோருக்கும் அப்பா வெறும் இயேசுக்கோ அது ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கோ கிடையாது எல்லோருக்கும் அப்பா அதனால தான் பரமபிதா அது மட்டும் இல்லை உயர்ந்த பிதா அவரை மாதிரி உயர்ந்த அப்பா யாருமே கிடையாது எல்லா அப்பாவுக்கும் அவர் தான் அப்பா ஆனால் அவருக்கு அப்பா கிடையாது ஸோ எந்த விதத்துலையும் சிவனுக்கு அப்பா அம்மா இருக்கிறதாகவோ அவர் ஒரு தாயின் கருபத்தில் பிறந்ததாகவோ எந்த புராணத்திலையும் குறிப்பிடப்படாது ஸோ இந்து தெய்வங்களில் பிறப்பெடுக்காத ஒருத்தர் அவர் தான் ஸோ அவரைத்தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவரைத்தான் அல்லான் முஸ்லீம்களும் பரமபிதான் கிறிஸ்தவன் சொல்கிறாங்க கடவுள் ஒருவரே அவர் இந்த பாரத பூமியில் தான் வரார் அதனால தான் அவருடைய கோயில்கள் இங்கே இருக்குது சிவலிங்கம் தான் வச்சுருக்கிறாங்க மனித உருவ வைக்கலை ஸோ அது எதை குறிக்குது 
அப்படின்னா அதுக்கு தவறான விளக்கங்கள் ஏன்னா இது சாத்தானுடைய ராஜ்யம் தவறான விளக்கங்களை தான் நம்புவாங்க சரியான விளக்கத்தை நம்பவே மாட்டாங்க ஸோ அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இறைவன் மனிதர்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி எங்கும் நிறைந்தவரும் கிடையாது மிகப்பெரிய ஜோதியும் கிடையாது ஏன்னா எங்கும் நிறைந்தவர்னால் நடக்கிற கெட்ட விஷயத்தெல்லாம் அவர் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அப்படிப்பட்டவரை நாம் கும்பிடுவோம் அதேமாரி பெரிய ஜோதினா அவரை பார்க்க முடியும்னு ஆகிடும் ஆனால் அவரை யாரும் பார்த்தது கிடையாது அவர் எப்படி இருக்கிறார்னா யார் கண்ணுக்கும் புலப்படாத மாதிரி எந்த அறிவியல் எந்திரத்தை வச்சும் கண்டுபிடிக்க முடியாத மாதிரி ரொம்ப சின்ன புள்ளியாக இருக்கிறார் இறைவனை விட குட்டியான பொருள் இந்த உலகத்தில் கிடையாது ஒரு சின்ன நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிற எங்கே இருக்கிறார் பரலோகத்தில் அது எங்கே இருக்குது கண்ணுக்கு தெரிந்த இந்த உலகம் இதற்கு மேலே ரெண்டு ஒலி உலகம் இருக்குது அதில் மேல் உலகம் எப்போவுமே செம்பொன் நிறமாக இருக்கும் கோல்டன் ரெட் கலர் எப்போவுமே செம்பொன் நிறமான ஒலிக்கதிர்கள் தான் அங்கே இருக்கும் இரவு பகலில் இருக்காது காரணம் சூரியன் சந்திரன்லாம் அங்கே கிடையாது அங்கே அவர் ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி எப்போவுமே ஜலிச்சிட்டு இருப்பார் அந்த பரலோகத்தை தான் பரந்தாமம் அப்படின்னு இந்துக்களும் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பரந்தாமத்தில் இருக்கிற அந்த சிவனை தான் பரமாத்மான்னு சொல்கிறோம் அவர் நம்மளுடைய அப்பானா அப்பா மாதிரி தானே குழந்தைங்க இருப்பாங்க கரெக்ட் நம்மளும் அதே மாதிரியே ஒரு சின்ன நட்சத்திரம் மாதிரி தான் இருக்கிறோம் நம்ப முடியலையா இவ்வளோ பெரிய உடம்பு வச்சுட்டு சின்ன நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறேன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தன்றீங்களா இறந்த பிறகு இந்த உடல் இருக்குது ஆனால் அதால் பார்க்க முடியாது பேச முடியாது செயல்பட முடியாது அதான் செத்துட்டாங்களே அப்புறம் எப்படி இப்போ சாவுறதுன்னா என்ன நீங்கள் இந்த உடம்பு விட்டு போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ எப்படி நீங்கள் உடம்பாக இருக்க முடியும் உடம்பு நீங்கள் போட்டுக்கிற ட்ரெஸ் அப்போ நீங்கள் யார் உயிர் அதை தான் ஹிந்தியில் ஆத்மான்னு சொல்லும் ஸோ நிறைய பேர் அது தெரியாமல் அந்த ஆத்மாவுக்கு தமிழில் ஆன்மான்னு மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க உயிரை தான் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியாமல் ஸோ ஆன்மா வேறு உயிர் வேறு அப்படி நினச்சிக்கிறாங்க கிடையாது ரெண்டு மூணு தான் அந்த ஆத்மா உடலில் வரும்போது புருவ மத்தியில் இங்கே தான் உட்காரும் அதனால தான் இங்கே பொட்டு வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது புருவ மத்தியில் நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்குது ஆத்மா அதுதான் கண் வழியாக பார்க்குது அதுதான் காது வழியாக கேட்குது அதுதான் வாய் வழியாக பேசுது அதுதான் கை கால்களுக்கு கட்டளை கொடுத்து நடக்க சொல்லுது எல்லாமே பண்ணும் ஆனால் மறைமுகமாக இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ சின்ன பொருள் இறைவனும் அப்படி தான் ஸோ நாம் ஆத்மா அவரும் ஆத்மா தான் ஆனால் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவர் குணத்தில் சைஸில் கிடையாது சைஸில் நம்மள மாதிரியே தான் அவரும் இருப்பார் ஸோ குணத்தில் உயர்ந்ததுனால அவர் பரம் ஆத்மா அவர் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே வரல மற்றபடி ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆகட்டும் இயேசு ஆகட்டும் நபி ஆகட்டும் புத்தர் ஆகட்டும் எல்லாரும் தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறந்தவங்க தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறந்த யாரும் கடவுள் கிடையாது தாயின் கர்ப்பத்தில் வராத ஒரே ஒருத்தர் சிவன் தான் சதா சிவன் சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா அர்த்தம் சதா ஒலியாகவே இருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை சதா தன்னுடைய குணம் ஒரே சீராக வச்சுருக்கக்கூடியவர் எப்போவுமே அன்பு தான் எப்போவுமே அமைதி தான் எப்போவுமே ஆனந்தம் தான் எப்போவுமே ஞானத்தின் கடல் தான் இருந்தாலும் அவர் இந்த பூமிக்கு வரும்போது தான் அவருடைய ஞானத்தையே கொடுக்குறார் அது வரைக்கும் மனிதர்களுடைய ஞானம் அந்த மனிதர்களுடைய ஞானம் எல்லாமே தவறான வழிக்கு தான் அழைச்சிட்டு போகும் ஸோ மனிதர்கள் தான் எல்லா மதத்தையும் உருவாக்குறாங்க ஸோ அது ஆரம்பத்தில் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் அதில் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அல்டிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அதை ஃபாலோ பண்ணதோடைய விளைவு தான் இன்றைய உலகம் எப்படி இருக்குது துக்கம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டு என் மதம் பெருசா உன் மதம் பெருசான்னு அடிச்சுக்கிட்டு இவ்வளவும் ஏன்னா மனித வழி கண்டிப்பாக துக்கத்தை தான் கொடுக்கும் அதுதான் சாத்தான் வழி மனித வழி தான் சாத்தான் வழி அல்லது மாயின் வழி அது என்ன தெரியுமா 
காமம் கோபம் பற்று பேரசை அகங்காரம் இந்த ஐந்து விகாரம் ஆணிடம் இதே ஐந்து விகாரம் பெண்ணிடம் உள்ள இணைந்த ரூபம் தான் பத்து தலை ராவணன் அதனால் உந்தப்பட்டு உருவாக்கப்படுற வழிகள் தான் மதங்கள் ஸோ இந்த ராவணனை தான் மாயா சாத்தான் சைத்தான்னு சொல்கிறது ஸோ இந்து தெய்வங்கள் தலைக்கு மேலே அஞ்சு தலை நாகம் இருக்குது இந்த ஐந்து விகாரங்கள் தான் ஸோ இதையே தான் குரான் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு தான் சாத்தான்னு சொல்கிறது வந்து இந்த பாம்பு ஊர்ந்து போகிற அந்த பாம்பு கிடையாது ஸோ சூக்மமாக சொன்ன விஷயத்தை ஸ்தூலமாக எடுத்துக்கிட்டு பாம்பே நிஜமாக பேசி சிப்பில் இருக்கு ஆதாம் யாவால் அந்த கனியை சாப்பிட சொல்லி சிப்பில் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஸோ நமக்குள்ளே அந்த உணர்வு வருது எப்போ தெரியுமா வருது சத்தியுகத்தில் வராது திரேத்த யுகத்தில் வராது அதாவது சொர்க்கத்தில் இந்த எண்ணமே வராது துவாபர யுகம் நரகத்துடைய ஆரம்பத்தில் தான் இந்த எண்ணம் வரும் அழகாக இருக்கிற மாதிரி உணர்வு வரும் இது நானுன்ற எண்ணம் வரும் இது என் இதுன்னு எடுத்து வைக்கணும்னு நினைப்போம் அதை யாராவது எடுக்க வந்தால் கோபம் வரும் என்னுடைய பொருள் மேலே பற்று வரும் என்னுடையது என்னுடையதுன்னு சேர்க்கணுன்ற பேராசை வரும் நான் யார் தெரியுமான்ற அகங்காரம் வரும் இது எல்லாமே மனுஷனை அழிவு பாதையை நோக்கி அழைச்சிட்டு போகிறது அதாவது சூத்திரத்தனத்தை நோக்கி அழைச்சிட்டு போகிறது ஸோ தேவதை சத்திரியன் இவங்க ரெண்டு பேர் சொர்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க துவாபர யுகத்திலிருந்து வைஷ்யன் அதாவது விகாரம் வந்துருச்சு அடுத்தது சூத்திரன் விகாரமே கதின்னு கிடக்கிறோம் ஃபுல் அடிமையாயிடுச்சு சாத்தானுக்கு அடிமையாயிடுச்சு அதாவது பாவிகள் ஆகிடுச்சு இந்த கடைசின்னு ஒரு வருஷத்தில் இறைவன் இதை வெளிப்படுத்துகிறார் தேவதையாக இருந்தது நீ தான் உன்னை கோயில் கட்டி கும்பிட்றாங்க அந்தளவுக்கு உயர்ந்தவனாக நீ இருந்த சத்தியுகத்தில் மறுபிறவை எடுத்து எடுத்து திரேத்தா யுகத்துக்கு வரும்போது கொஞ்சம் உன்னுடைய குணங்கள் குறையுது பட் இருந்தாலும் யாருக்கும் நீ துக்கம் கொடுக்கலை அதனால் துக்கத்தையும் அனுபவிக்கலை சத்தியுக திரேத்தாக்க முடிஞ்சு துவாபர யுகத்துக்கு வரும்போது அப்போ தான் தேக உணர்வு வருது அதுதான் அந்த கனி வந்து தேக உணர்வை தோண்டக்கூடிய கனி அப்போ அந்த கனியை சாப்பிட்டா தேக உணர்வு வருமானா கிடையாது தேக உணர்வு வர்றதை அப்படி உருவகப்படுத்தி சொல்லிட்டாங்க அப்போ சத்தியுக திரேத்தாயகத்தில் என்ன உணர்வு இருக்கும் அப்படின்னா சொன்னேன் இல்லையா ஆத்மான்னு சொன்னேன் இல்லையா நான் ஆத்மா அப்படின்ற உணர்வு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் ஆத்மா உடல் கிடையாது அழியக்கூடிய உடல் நான் கிடையாது அப்படின்ற உணர்வு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் யாரை பார்த்தும் காமமும் வராது கோபமும் வராது பற்றும் வராது பேராசை அகங்காரமும் வராது ஆனால் நரகத்துக்குள்ளே என்ட்ராகும்போது நான் ஆத்மான்றத மறந்துடும் இந்த உடம்பு நான் இல்லை இதிலிருந்து தனிப்பட்ட ஆத்மா அப்படின்றத மறந்து இந்த உடம்பு தான் நான் நினைப்போம் அதனால தான் காமம் வருது கோபம் பற்று பேராச அங்காரம் வருது அதனால தான் துக்கம் வருது இந்த ரகசியத்தை கடைசின்னு ஒரு வருஷம் இறைவன் சொல்கிற நீ அழியக்கூடிய உடல் கிடையாது அழிவற்ற ஆத்மா புருவமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கிற நானும் அழிவற்ற ஆத்மா ஆனால் உடலே எடுக்கலை பரம்தாமத்தில் இருக்கிறேன் பரமாத்மான்னு என்ன தான் கூப்பிட்டீங்க இவ்வளவு நாளாக துக்கத்தில் ஆனால் தெரியல தெரியாதனால மதஸ்தாபர்களை கடவுள் நினச்சோம் தேவதைகளை கடவுள் நினச்சோம் குரு சன்னியாசிகளை கடவுள் நினச்சோம் அதுவாவது பரவாயில்ல இப்போ யாரை கடவுள்னு சொல்கிறதுனே தெரியாமல் இயற்கையெல்லாம் கடவுள்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இது ரொம்ப பரந்த மனப்பான்மை நினைக்கிறோம் கிடையாது அறியாமை தெரியல கடவுள் யாருன்னு தெரில அதனால் எல்லாத்தையும் கடவுள்ட்டீங்க நீங்கள் உண்மையில் எந்த தர்மத்தை சார்ந்தவங்கன்னு தெரியல அதனால் எம்மதமும் சம்மதம் சொல்லிட்டீங்க தேவதையாக இருந்தோம் நாம் அது தெரியல இல்லையா பாரதத்தில் தான் அவங்க கோயில்கள் இருக்குது ஸோ பாரதத்தில் தான் அந்த மாதிரி உயர்ந்தவர்களாக நாம் இருந்திருக்கிறோம் அதனால தான் நாலு வருணங்கள் பிரித்தார் நரகம் வந்த பிறகு தான் மற்ற கண்டங்களே கடலுக்கு மேலே வர ஆரம்பிக்குது அது வரைக்கும் எல்லாமே கடலுக்குள்ளே தான் அழிந்து கிடக்குது ஸோ அதனால் அவங்க வரும்போதே அது தாழ்ந்த தாழ்ந்ததாக ஆன பிறகு தான் மற்ற மதங்களே உருவாகுது ஏன்னா நரகத்தில் தான் மதங்களே உருவாக்கப்படுது அப்போ அங்கே எப்படி உயர்ந்தவர்களை உரு வகுக்க முடியும் இல்லை அதனால் ஒரு ஷார்ட்டாக எல்லோரும் பாவிகள் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இப்போ சொல்கிறார் நீங்கள் எல்லோரும் சோதரர்கள் தான் தேவதை ஆகணும் அது இலக்கு அதுக்காக ஞானத்தை நான் கொடுக்குறேன் ஆனால் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குற நான் கடவுள் அப்படின்னு உங்களுக்கு முதல்ல நம்பிக்கை வரணும் 
நான் உங்களுடைய அப்பா சத்தியத்தை போதிக்கிற சத்தியமான குரு டீச்சர் அப்படின்னு நம்பிக்கை வரணும் அப்படி யாருக்கு நம்பிக்கை வருதோ அவங்க தான் பிராமணர்கள் ஸோ கழிவுகத்தில் இருக்கிற ஜாதியை சார்ந்த பிராமணர்களை சொல்லலை இறைவன் கிட்ட இப்போ இந்த ஞானத்தை இந்த ராஜயோக ஞானத்தை யார் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க பிராமணர்கள் நம்பிக்கையோடு கேட்டிங்கன்னா நீங்களும் பிராமணர்கள் இந்த நொடி அதாவது இறைவனுக்கு நேரடியாக பிறக்கிறோம் நாம் ஸோ இறைவன் ஒரு ஒரு வயோதிகர் உடலில் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் அவருக்கு பிரம்மான்னு பேர் வைக்கிறார் ஸோ அப்போ பிரம்மாவுடைய குழந்தைகள் ஆகிறோம் ஸோ அந்த பிரம்மா வாய் வழியாக இந்த ஞானத்தை கேட்குற நாம் உண்மையிலே சிவனுடைய ஞானத்தை கேட்குறோம் பிரம்மா வாயை பயன்படுத்துகிறார் ஏன்னா இறைவனுக்கு உடல் இல்லை அதனால் பிரம்மா உடலில் வரார் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த பிரம்மாவுடைய நினைவாக தான் சிவன் கோயிலில் நந்தி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க உண்மையிலே சிவலிங்கத்துடைய கீழ்பாதி நந்தி தான் மேலே தான் சிவன் ஸோ அந்த முட்டை வடிவத்தில் இருக்குது இல்லையா அதுதான் சிவன் அந்த ஒளிப்புள்ளிக்கு பூஜை பண்ண முடியாதனால முட்டை வடிவத்தில் வச்சுருக்கிறாங்க கீழ்பாதி பிரம்மா அது ஆக்சுவலாக கரெக்டாக சொல்லணும் பிரம்மாவுடைய வாய் ஸோ அதில் அபிஷேகம் பண்ணுற தண்ணி ஊற்றும் நம்ம எடுத்து இங்கே வைப்போம் இல்லையா அப்போ என்ன அர்த்தம் சிவனுடைய ஞான அமிர்தம் பிரம்மாவின் வாய் வழியாக வருது அதை நம்ம புத்தியில் கேட்குறோம்னு அர்த்தம் இப்போ சொல்கிறார் முதல்ல நீங்கள் உங்களை சூதிரனாக இருக்கிற எனக்குள்ளே கேயான குணம் இருக்குதுன்றத உணருங்க அதே நேரத்தில் மிக உயர்ந்த தேவதையாக நான் தான் இருந்தன்றதையும் உணருங்க பாருங்கள் ஏன் நீங்கள் கீழானவர்கள்ன்றத வெளிப்படுத்துகிறாருன்னா மேலானவனா நான் இருந்தேன் அப்படி இருந்த நான் இப்படி ஆகிட்டேன் காமம்னா என்னென்னே தெரியாமல் இருந்தேன்னா இன்றைக்கி காமத்தை தவிர வேறு எதை பற்றியும் சிந்திக்காத மாதிரி ஆகிட்டேன் ஏன்னா சொர்க்கத்தில் காமம் கோபம் பற்று பேர சகங்காரம் எதுவுமே இருக்காது கல்யாணம் நடக்கும் குழந்த பிறக்கும் எப்படி பிறக்கும்னா யோக பலத்தினால் அவங்க எண்ணத்துக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்கும் கணவனும் மனைவியும் தனக்கு ஒரு வாரிசு வேணும்னு நினைக்கும் பொழுது பெண் கரு கரு உருவாத் ஸோ அப்படி தான் இருக்கும் இப்போவும் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பான்மையான இடங்களில் மயில் தூய்மையாக தான் இன விருத்தி செய்து காமத்தில் ஈடுபட்டு கிடையாது ஆனால் அதுவுமே கெட்டு போயிடுச்சு ஒரு சில இடங்களில் பட் இப்போவும் இருக்குது தூய்மையாக இன விருத்தி செய்கிற மயில்கள் அது எப்படி அப்படின்னா ஆண் மயில் தொகை விரித்து டான்ஸ் ஆடும் அப்போ அதோடைய கண்ணில் வர கண்ணீரை வந்து பெண் மயில் கொத்தும் அவ்வளோதான் கர்ப்பமாகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தூய்மையாக தான் குழந்தை பிறக்கிறதே அங்கே இருந்துச்சு அங்கே காமம்னா என்னென்ன யாருக்கும் தெரியும் பரிசுத்தமான குழந்தைங்க மாதிரி இருப்பாங்க அதுதான் பைபிளில் இருக்கும் குழந்தைகளை மாதிரி பரிசுத்தமானவர்களாக மாறாதவர்கள் சொர்க்கராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று சத்தியமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ இறைவன் கொடுக்குற இந்த ஞானத்துடைய வெளிப்பாடு தான் எல்லா மதங்களும் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இந்த ஞானம் அதில் வெளிப்படும் மற்றதில் நிறைய பொய் கலந்து வர்றதுனால மனிதர்களுக்கு பொய் தானே பிடிக்கும் பொய்யை பிடிச்சிக்குவாங்க உண்மையை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா அப்படி யோசிச்சுருந்தாங்கன்னா ஒரு பொண்ணை பண்ணி இச்சையாக பார்த்தாலே விபச்சாரம்னு யோசிச்சு சொன்னார் ஆனால் அதை எங்கேயுமே போதிக்க மாட்டாங்க ஏன் அதுவுமே பைபிளில் இருக்கும் தனக்கு தன்னுடைய இச்சைகளுக்கு சாதகமாக எந்த போதகர் சொன்னாரோ அவரை பிடிச்சிக்குவாங்கன்னுவாங்க இல்லையா நல்ல அசுத்தமான உணவு சாப்பிடு அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அதை பிடிச்சிக்குவாங்க சாப்பிடாதுன்னு சொன்னால் ஏன்னா பைபிளில் பல பல இடங்களில் அந்த கருமீன் சாப்பிட்றவங்கள திட்டி எழுதியிருப்பாங்க போஜன பிரியர்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்க நீ கருமீனை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி உன் தொண்டைக்குள்ள கத்தியை விட்டு பாரு அப்படி நினச்சிக்கோ அப்படின்வேன் இல்லையா ஆனால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது அதுதான் பிரச்சனை அதனால தான் மனிதர்களுக்கு தெரியல அப்போ அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துடுறாங்க ஆனால் இறைவனுடைய வழியில் சாத்தானுடைய வழி கலக்கவே கலக்காது அதைத்தான் இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் கடைசி நூறு வருஷம் அதிலிருந்து தான் நாம் இப்போ சொல்கிறோம் இப்போ சூதிரர்கள் அப்படின்னு நீங்கள் முதல்ல உங்களை உணரணும் நாம் செய்கிறது என்ன பாவம் இச்சையாக பார்த்தாலே பாவம் அப்புறம் என்ன அப்புறம் எங்கே பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறோம் இல்லையா கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் ஸோ மொத்தத்தில் நீங்கள் உடம்புன்னு நினச்சாலே பாவம் தான் அப்போ என்ன நினைக்கணும் ஆத்மா புருவமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கணும் அடுத்தது நீங்கள் பணக்காரனாக பிறந்திருக்கலாம் ஏழையாக பிறந்திருக்கலாம் ஊனமாக பிறந்திருக்கலாம் ஆனால் எப்படி பிறந்தாலும் கண்டிப்பாக துக்கத்தை அனுபவிப்பீங்க ஏன்னா இருக்கிறது கலியுகம் துக்கத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காகவே 
இருக்கிற டைமுக்கு பேர் தான் கலிகம் ஏன்னா எல்லா பாவமும் செஞ்சிட்டோம் அதுக்காக இறைவன் உட்கார்ந்து இந்த யுகத்தை உருவாக்கல நாம தான் உருவாக்கிட்டோம் ஸோ இறைவன் மேலே சோதிக்கிறதுக்காகவே அவர் படித்தார் கிடையாது அவர் சுகமாக நீங்கள் இருக்கணுன்றதுக்காக படித்தார் சொர்க்கத்தை இல்லையா ஸ்ரீ நாராயணனாக படித்தார் நாம தான் நாராயணிலேருந்து நரனாக இறங்கிட்டோம் அதாவது சாதாரண மனுஷனாகிட்டோம் இப்போ மீண்டும் நாராயணன் ஆகணும் நரனிலிருந்து நாராயணனாக ஆகிறதுக்காக ஆக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டது தான் கீதை அந்த உண்மையான கீதை ஆக்சுவலாக சிவன் சொல்கிறார் ஆனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொன்னதாக தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சத்யுகத்தை சார்ந்தவர் கலியுகத்துக்கு தான் கீதை தேவை கலியுகத்தில் தான் கீழானவங்களை மேலானவங்களை ஆக்க முடியும் இல்லையா ஏன்னா அதிலே இருக்கும் நான் பிறப்பு ஏற்பட்டவன் என்னை யாரும் மூணை கண்ணால் பார்க்க முடியும் கிருஷ்ணரை தான் பார்க்க முடியுமே அதில் நிறைய இடங்கள் இருக்கும் பரமேஸ்வரன் ஆகிய நான் அப்படின்னே வரும் ஆனால் மனிதர்களுக்கு அது புரியலை யாருக்குமே தெரியாது ஸோ இப்போ இறைவன் சொல்கிறதுனால தான் அது புரியுது இப்போ நீங்கள் ஊனமாக பிறந்தாலும் ஏழையாக பிறந்தாலும் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறீங்க பணக்காரனாகவே போகிறதாலும் கண்டிப்பாக கஷ்டம் வரும் அப்போ என்ன பண்ணணும் என்ன கஷ்டம் யாருனால உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அவங்கள தயவு செய்து எதிர்க்காதீங்க ஏன்னா இது தண்டனை அதாவது நம்ம பண்ண தப்புக்கு நம்மளை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டாங்க ஜெயிலில் போய் என்ன ஏன் ஜெயிலில் போட்டேன் போராட்டம் நடத்தினா அந்த மாதிரி தான் நம்ம இப்போ நடத்துகிற அனைத்து போராட்டங்களும் எல்லாம் கும்பலாக சேர்ந்து பண்ணுற போராட்டமும் சரி அல்லது நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்திலே மற்றவங்கள எதிர்க்கிறது ஆஃபீஸில் எதிர்க்கிறது எல்லாமே அதாவது மற்றவங்க கிட்ட இவன் இப்படி பண்ணுறான்னு திட்டுறதே எதிர்க்கிறது தான் ஸோ அது பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே செஞ்ச பாவத்துக்காக தான் இப்போ அனுபவிக்கிறீங்க நீங்கள் எதிர்க்கிறது இன்னும் பாவமாயிடுது இன்னும் அதிகமாயிடுது அதுவும் இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எதிர்க்கிறது இன்னும் அதிக பாவமாயிடும் ஸோ அதனால் இது எனக்கு ஜெயில் மாதிரி அவ்வளோதான் ஸோ எது எனக்கு நடந்தாலும் என்னுடைய கணக்கு முடியுது கரும கணக்கு இல்லையா நீங்கள் செய்த பாவத்துக்கான தண்டனை அனுபவிச்சே ஆகணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் பெரிய ராஜாவாக இருக்கிறேன் எல்லோருக்கும் நிறையா வாரி வாரி வழங்குறேன் ஆனால் ஒரு பக்கம் அந்நிய நாடுகளை படையெடுத்து கொலை அது இதுன்னு பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்த பிறவி நிறைய பேருக்கு வாரி வாரி வழங்கினேன் தானம் பண்ணேன் சாரி அதனால் அதோடைய பலனாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் பணக்கார குடும்பத்தில் போகிறப்ப ஆனால் நிறைய பேர் கை காலை எடுத்தேன் இல்லையா அதோடைய பலனாக நான் ஊனமாக பிறப்பேன் ஸோ இப்போ நிறைய குழந்தைங்க பணக்கார குடும்பத்தில் ஊனமாக பிறக்கிறதுக்கு காரணம் அது தான் அது வந்து யாருமே தப்பிக்க முடியாது இல்லையா நம்ம இங்கே பெரிய ஆளுன்ட்டு மேலே அதிகாரிக்கிட்ட காசு கொடுத்து நிறைய தப்பில் இருந்து தப்பிச்சிடலாம் ஆனால் கடவுள் கிட்ட தப்பிக்க முடியாது அப்போ கடவுள் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து தண்டனை கொடுக்குறாருன்னா கிடையாது அவர் அமைத்த இந்த நாடகம் ஐந்தாயிரம் வருட நாடகம் அப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் செஞ்ச தப்புக்கு தண்டனை தானாக வந்துடும் ஏன்னா உங்கள் ஆத்மாலே பதிவாயிடும் என்னென்ன தப்பு பண்ணிங்கன்ட்டு ஸோ அதுக்கான தண்டனை அதுவே ஈர்க்கும் ஈர்த்து தண்டனை அனுபவிச்சுக்கும் அதனால் இப்போ இறைவன் என்ன சொல்கிறாரு என்ன பண்ணாலும் எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் முதல்ல சந்தோஷமாக அனுபவிங்க அதுலேயும் கடைசி நேரத்தில் ஏழைகள் பாக்கியசாலிகள் தரித்திரர்கள் பாக்கியசாலிகள் அப்படின்ட்டு இயேசு சொ சொல்லுவார் இப்போ அதோடைய அர்த்தம் என்னென்னா அவங்க ஈஸியாக புரிஞ்சுக்குவாங்க பணக்காரங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க நல்லா இருக்கிறவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க யாரை பார்த்து பாவின்ன அப்படின்னுவாங்க ஸோ இவங்க ஆல்ரெடி ரொம்ப மோசமான நிலையில் இருக்கிறதுனால ஆமாம் நான் பாவம் பண்ணியிருக்கிறேன் அதனால தான் கஷ்டப்படுறேன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதாவது அமைதியாக அதை எதிர்கொள்ளுங்க என்ன கஷ்டத்தாக இருந்தாலும் பொறுத்துக்கோங்க கஷ்டத்தை பொறுத்துக்கிறதுக்கு எதுக்கு கடவுள் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் பொறுத்துக்குவீங்க ஆனால் அந்த கஷ்டம் உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகாது எப்போ தெரியுமா அதுக்கு நான் தான் காரணம்னு தெரியறதுனால ஏன்னா இது ஆத்மான்னு தெரியாததுனால இந்த ஒரு பிரிவில் நடக்கிறத மட்டும் வச்சு பார்க்குறீங்க இத்தனை ஜென்மங்களாக எவ்வளோ பாவம் பண்ணீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்கு தான் ஆத்மான்ற ஞானத்தை கொடுக்குற கூடவே பரமாத்மா செம்பு நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கிறார் இல்லையா கடவுள் அவர் நம்மளுடைய அப்பா அப்படின்னு அன்பாக அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க மனக்கண்ணால் 
நான் அழியக்கூடிய உடலில் அழிவற்ற ஆத்மா என்னுடைய தந்தை பரமாத்மா செம்பு நிறமான உலகத்தில் இருக்கார் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே மனசால் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க டக்குன்னு இந்த இடம் துடிக்கும் என்னென்னா அவர்கிட்ட வந்து சக்தி கிடைக்கும் ஸோ இந்த நினைவை வந்து நிரந்தரமாக நினைக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது பட் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு டைமில் நிரந்தரமாகும் அந்த டைம் என்ன ஆகுனா இங்கே இருக்கிற எந்த துக்கமும் உங்களுக்கு அனுபவம் போது அப்புறம் இறைவனுக்கு சமமாக பேரானந்த நிலை அனுபவம் செய்வீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அவ்வளோதான் இறைவனை நினைக்கணும் அதுதான் ராஜயோகம் இந்த யோகத்தை கற்றுக்கிட்டு தான் முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதைகள் சொர்க்கத்தில் பிறவி எடுத்தாங்க இதோ இன்னும் பதினெட்டு வருஷத்தில் இதே பூமி சொர்க்கமாக போகுது நம்ம மீண்டும் அங்கே பிறவி எடுக்கிறோம் ஆனால் எடுக்கணுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செஞ்ச பாவத்தில் நீங்கள் தான் அழிக்கணும் இறைவனை நினைக்க நினைக்க எரியும் அதுக்கான தண்டனை அனுபவிக்கும் போதும் எரியும் ஸோ நீங்கள் இறைவனை நினைக்கும் போது எரியும் போதே என்னென்னா தண்டனை கம்மியாகிடும் அதாவது நாம் செஞ்ச பாவத்துக்கு எவ்வளோ துக்கம் கொடுக்கணுமோ அவ்வளோ துக்கம் அனுபவிக்க மாட்டோம் கம்மியாக தான் வரும் அதுவுமே நமக்கு அனுபவமாகாது இறைவன் நினைவில் அனைத்தையும் மறக்கும் பொழுது இந்த ஞானத்தில் எந்த அளவுக்கு நிச்சய புத்தி வந்து சீக்கிரமாக மாறுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லது எந்த அளவுக்கு லேட்டாக மாறுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம பார்க்குறோம் உலகம் நாளுக்கு நாள் மோசமாக வருதை பார்க்குறோம் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அல்லது நம்ம குழந்தையாக இருக்கும்போதே கூட நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெண் குழந்தைய பக்கத்து வீட்டில் நம்பி ஒப்படைச்சிட்டு போகலாம் ஆனால் இன்றைக்கி தாத்தா கிட்ட கூட கொடுக்க முடியல அப்பா கிட்ட கூட கொடுக்க முடியல அந்த மாதிரி உலகம் மோசமாகுது ஸோ எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக பாவத்தை கழுவிடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தப்பிச்சிடுவீங்க இல்லைன்னா மாட்டிக்கும் இல்லையா இப்போ ஏன்னா இந்த பாவத்தை நீங்கள் எரிக்கலை அப்படின்னா இந்த பாவம் மீண்டும் மீண்டும் பாவம் செய்யவே தோண்டும் அதாவது மீண்டும் மீண்டும் காமத்தில் விழ தோண்டும் காமம் மட்டும் உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும் நிறைய பெண்களோடு காமம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அல்லது ஒரே மனைவியை கூட இருக்கட்டும் பல தடவை காமத்திலே மூழ்கி இருக்கும்போது அந்த மனைவியால் உங்களை எப்போவுமே எல்லாம் திருப்திப்படுத்த முடியாது உடல் ரீதியாக ஏதோ ஒன்று ஆகும் ஒன்று உங்களுக்கு ஆண்மை குறைவு ஏற்படும் அல்லது அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது ஆகும் அப்போ ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விஷயத்த கொடுத்துட்டீங்க இந்த விஷயம் இல்லாமல் இருக்க முடியாதுன்ற நிலமை வரும் அப்போ என்ன ஆகும் கல்ல தொடர்பு அது இதுன்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் ந அதில் மாட்டிக்கிட்டு பிரச்சனையும் அனுபவிப்பாங்க அப்படியே அனுபவி கேட்டினாலாம் மரணம்னு வந்து மறுபடியும் பிறக்கிறாங்க இல்லையா அப்போ குழந்தையாக இருக்கும்போதே இத்தனை பேர் அதாவது இங்கே கன்சென்ட் அதாவது அவங்களுடைய அது என்ன சொல்கிறது கன்சென்ட்டோட காமத்தில் இருந்தாங்களா இல்லை பலாத்காரமாக இருந்தாங்களா அப்படிங்கிறது கூட பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஏன்னா எப்படியா இருந்தாலும் பாவம் பாவம்தான் இல்லையா ஆட்டுக்கு வந்து அந்த தண்ணி தெளித்து உத்தரவு வாங்கி வெட்டுறேன்றாங்களே எப்படி வெட்டினாலும் அது பாவம்தான் கடவுள் பேரால் வெட்டினா கடவுளாக வெட்ட சொன்னார் இல்லையா கடவுள் கண்டிப்பாக அப்படி சொல்ல மாட்டார் அப்படி சொன்னவர் சத்தியமாக கடவுளாக இருக்க மாட்டார்னு குழந்தைக்கு கூட தெரியும் ஆனால் மதங்கள் மாற்றி நம்ப வச்சிருச்சு ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த காமமும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அடுத்த ஜென்மத்தில் குழந்தையாக இருக்கும்போது நாம் பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு உள்ளாவோம் ஸோ அது நிறைய நடக்குது நியூஸ் பேப்பரில் வர்றதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் அடுத்தது விபச்சார விடுதியில் அங்கு ஜென்மம் எடுப்போம் ஸோ ஏன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு விகாரத்தில் மூழ்கி இருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ப தண்டனை கண்டிப்பாக அடைஞ்சு தரும் ஸோ அதனால் அதுக்கு முன்னாடியே இறைவனை நினைக்க நினைக்க என்ன ஆகும்னா ஆனால் மாயையோடு யுத்தமே இனிமேல்ட்டு தான் தொடங்கும் நீங்கள் தூய்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்கும்போது தான் தூய்மையாக இருக்கிறதுக்கான எல்லா சூழ்நிலையும் வரும் புரிஞ்சுக்குங்க இது யுத்த மைதானம் இந்த யுத்த மைதானத்தில் சொல்லப்பட்டது தான் கீதை ஸ்தூலமாக ஒருத்தர் ஒருத்தரை கொலை பண்ணுற யுத்த மைதானம் இல்லை இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத சாத்தானோடு நீங்கள் பண்ணுற யுத்தம் இறைவனை நினைக்கும்போது யுத்தம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் விஸ்வாமித்திர தவத்தில் இருக்கும்போது மேனகை டான்ஸ் ஆடி தவத்தை கலைச்சதாக காட்டினதெல்லாம் காட்டில் போய் பொண்ணு போய் டான்ஸ் ஆட போகிறா கிடையாது இப்போ இந்த கழிவுகம் தான் ஒரு காடு சுடுகாடு மாதிரி இருக்குது இங்கே நீங்கள் தூய்மையாக இருக்கிறேன்னு நினைக்கும்போது சாத்தான் விட மாட்டோம் பெண்ணின் ரூபத்தில் குழந்தை ரூபத்தில் காமம் கோபம் பற்று எதையாவது தூண்டிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் எதுக்கும் அசராமல் இறைவன்கிட்ட மட்டும் புத்தியை இணைச்சிக்கிட்டே இருங்க தப்பிச்சிடுவீங்க அதேமாரி இங்கே அநீதி நடக்குது என் குடும்பத்துக்கு அநீதி நடக்குது என் நாட்டுக்கு அநீதி நடக்குது எல்லாமே கரெக்டாக தான் நடக்குது ஏன்னா இறைவனுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் அமைதியாக இருக்க என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்த விட்டு விலகிடுங்க 
இந்த நாட்டில் பிரச்சனையா வேற நாட்டுக்கு போயிடுங்க ஏன்னா ஆத்மா இப்ப நீங்க அமெரிக்கால பிறந்திருக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஆப்பிரிக்கால பிறந்திருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருக்கலாம் இப்ப நீங்க முஸ்லீமா பிறந்திருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கிறிஸ்டினா பிறந்திருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஹிந்துவா பிறந்திருக்கலாம் அதனால இது என் நாடு இது என் மொழி என்னுடைய இது அப்படின்னு பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு மாட்டின சக்கர வியோகம் அதை வச்சு தான் மாட்டிக்குவீங்க ஸோ எல்லாத்துலேருந்து எல்லாருடைய கணக்கும் தனித்தனி இறைவனை மட்டும் நினைங்க உங்களுக்கு பிரச்சனைனா இறைவன் கிட்ட மட்டும் பேசுங்க மனிதர்கள் கிட்ட பேசினாலே அது பாவமாகிடும் நம்மளை சக்கர வியூகத்தில் சிக்க வச்சு தண்டனை கொடுத்துடும் ஸோ அதுலேருந்து பாதுகாப்பாக இருங்க நீங்கள் இப்போ சூதரன் கிடையாது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி சூதரன் தான் இப்போ சூதரன் வந்து தேவதையாகணும் மிக உயர்ந்த குணத்தை அடையிறதுக்காக இப்போ பிராமணன் ஆகியிருக்கிறேன் அதனால தான் பிராமணன் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவன் சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா தேவதை விட உயர்ந்தவங்க பிராமணன் காரணம் பிராமணன் பண்ணுற முயற்சிக்கான பலன் தான் அடுத்த பிறவியில் தேவதையாக பிறக்கிறான் அதனால தான் பிராமணன் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவன் சொல்லப்பட்டது அது கர்ப்பத்தில் பிறக்கிறவர்களை வச்சு கிடையாது யார் வேணாலும் பிராமணர் ஆகலாம் இந்த உயர்ந்த பிராமணர் ஆகலாம் அதாவது இறைவன் கிட்ட நேரடியாக ஞானத்தை கேட்குற பிராமணர்கள் ஸோ இறைவனே நேரடியாக வந்து ஞானத்தை கற்றுக் கொடுத்தோடைய நினைவாக தான் கோயில் கோபுரங்களை குறிப்பாக சிவன் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா தட்சிணாமூர்த்தி அப்படின்னா மரத்து கீழே உட்காந்துட்டு சிவன் சொல்லி கொடுப்பார் ஞானத்தை கீழே முனிவர்கள் கேட்பாங்க ஸோ கடவுள் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் கலியுக இறுதியில் கொடுக்குறார் இந்த இறுதி தான் அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பமாக ஆகுது ஸோ அதை தான் சிவன ஆதியோகி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓம் சாந்தி இன்னும் நிறைய டவுட் இருக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் அது கிளியர் செய்யப்படும் இதே வந்து யூடியூப்லேயும் பி கே சரவணகுமார் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இதே வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் இறைவு நேரடியாக கொடுக்குற ஞானம் அனைத்து ராஜயோக தியானங்கள்லையும் ராஜயோக தியான மையங்கள்லையும் இலவசமாக கொடுக்கப்படுது உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது எல்லா மொழியிலையும் இருக்குது அதோடைய அட்ரஸ் வேணால் கீழே உள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க அது இல்லாமல் பிகே சரவணா டாட் காம் கீழே இருக்குது இல்லையா ஸோ அதில் இறைவன் கொடுக்குற அந்த ஞானம் வந்து முரளி அப்படின்னு போடும் ஸோ அந்த வீடியோ அவசியம் பாருங்கள் யூடியூப்பில் கூட பிகே சரவணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வந்துடும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாராலையும் பார்க்க முடியாது அதை பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் கோடியில் ஒருத்தராக இருக்கணும் இல்லாட்டினா இது பார்க்க முடியாது பார்த்தாலும் புரியாது எல்லாருக்கும் நீங்கள் ஏற்கனவே தேவதை ஆத்மாவாக இருந்தால் தான் புரியும் ஸோ இது நான் நமக்கு இது கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னா அது இறைவன் நம்மளை தேர்ந்தெடுத்துட்டார் கண்டுபிடிச்சிட்டார்னு அர்த்தம் ஆனால் இறைவனுக்கு உடல் கிடையாது ஸோ அவருக்கு நாம தான் உதவி பண்ணணும் இல்லையா அவர் ஞானத்தை ஒரு உடல் மூலமாக கொடுக்குறார் ஸோ இதை எல்லோருக்கும் சேர்க்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை ஸோ உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க எல்லோருக்கும் டிவியில் எந்த டைம் இந்த ப்ரோக்ராம் வருது அப்படின்னு பார்த்து மற்றவர்களுக்கும் இதை தெரியப்படுத்துங்க யூடியூப்லேயும் இதை பார்க்கலாம் இது வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் கோயில் எல்லாத்துலேயுமே இதை நாங்கள் முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீயாகவே செய்கிறோம் ஸோ மகளிர் சுய உதவிக்குழு இது மாதிரி எந்த குழுவில் வந்து நாங்கள் இதை பேசணும் அப்படின்னாலும் கூட நீங்கள் கீழே உள்ள நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் வந் தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருந்தாலும் நாங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ரீயாகவே பேசுவோம் ஸோ கோயில் நிகழ்ச்சிகள் அந்த மாதிரி இடங்களில் இருந்துச்சு அப்படின்னா பர்மிஷன் வாங்கி அவசியம் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க ஓம் சாந்தி